அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா ஹவு ஃபுட் கன்வெர்ட்ஸ் இன்ட்டு எனர்ஜி அதாவது நம்ம பாடி ஃபுட்டை எப்படி எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை நான் மூணு பார்ட்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் வந்து நம்ம ஃபுட் அண்ட் நியூட்ரிஷன் அதோடய டைப்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் செகண்ட் பார்ட்டில் வந்து நம்ம பாடியோட டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் தேர்ட் பார்ட் வந்து செல்லுலர் ரெஸ்பிரேஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் நார்மலாகவே ஒரு பிளான்ட் இப்போ க்ரோ ஆகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சன்லைட் அதுக்கு வேறு எதுவுமே தேவையில்லை அதோட ஃபுட்டை அது ஓனாகவே சிந்தசைஸ் பண்ணிக்கும் இப்படி ஓனாகவே சிந்தசைஸ் பண்ணி அது ஓனாக தானாக வளர்ந்துரும் அதுக்கு எந்த ஒரு மனுஷனோட சப்போர்ட்டும் தேவையில்லை ஆனால் ஒரு ஹியூமன் க்ரோத் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு பிளான்ட் அண்ட் அனிமல்ஸ் இல்லாமல் முடியாது ஹியூமன் வந்து பிளான்ஸையும் அனிமல்ஸையும் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம பிளான்ஸ் கிட்டே இருந்தோம் அனிமல்ஸ் கிட்டே இருந்தோம் நியூட்ரிஷனை எடுத்துக்கிட்டு நம்ம க்ரோத் ஆகிறோம் நியூட்ரிஷன் மெயினாக நமக்கு தேவைப்படுறது க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் காண்டி தான் நம்ம வளரணும் நம்ம டெவலப் ஆகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு நியூட்ரிஷன் தேவை நியூட்ரிஷனை ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து மேக்ரோ நியூட்ரிஷன் இன்னொன்று வந்து மைக்ரோ நியூட்ரிஷன் மேக்ரோ நியூட்ரிஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ப்ரோட்டீன் ஃபேட்ஸ் இதெல்லாம் மைக்ரோ நியூட்ரிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மைக்ரோ நியூட்ரிஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் சில சில ட்ரேஸ் எலமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் இது எல்லாமே செல்லுக்கு எனர்ஜியை கொடுக்குது ஒரு செல் எனர்ஜியாக கிடைச்சா தான் நம்மளால் நடக்க முடியும் ஓட முடியும் பாட முடியும் நம்மளால் எல்லா வேலையும் செய்ய முடியும் செல்லுக்கு எனர்ஜி இருந்தால் தான் நமக்கும் எனர்ஜி கிடைக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து மைக்ரோ நியூட்ரிஷனில் கார்போஹைட்ரேட்ஸை எடுத்துக்கலாம் ஸோ கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு மூணு எலமெண்ட் நமக்கு ஞாபகம் வரணும் ஒன்று வந்து கார்பன் இன்னொன்று ஹைட்ரஜன் இன்னொன்று ஆக்சிஜன் இந்த மூணு எலமெண்ட்டையும் சேர்ந்தால் தான் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு சுகர் மாலிக்குல் அவ்வளோதான் இதில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் சுகர் உண்டு ஒன்று சிம்பிள் சுகர் இன்னொன்று காம்ப்ளெக்ஸ் சுகர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய சாப்பாடை பொறுத்து சிம்பிளாக காம்ப்ளெக்ஸாக அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸில் நிறைய டைப் உண்டு மோனோ டை பாலி அந்த மாதிரி சாக்கரைட்ஸாக இது வந்து பிரிச்சுட்டே இருப்பாங்க ஸோ மெயினாக பார்த்திங்கன்னா இதில் நாலெல்லாம் உண்டு ஒன்று வந்து குளுக்கோஸ் ஃப்ரக்டோஸ் கேலக்டோஸ் லேக்டோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காமிக்கணும்னா ரைஸ் எடுத்துக்கலாம் ரைஸ்ங்கிறது சுகர் கிடையாதுங்க இது ஒரு ஸ்டார்ச் ஸ்டார்ச் அப்படிங்கிறது காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மெனி ஸ்மால் பீஸ் ஆஃப் சுகர்லாம் சேர்ந்து டைப் ஆஃப் சுகர் எல்லாம் சேர்ந்து குளுக்கோஸாக ஃபார்ம் ஆகி ஸ்டார்ச்சாக ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ வந்து இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரைஸ் வந்து சுகர் கிடையாது ஸ்டார்ச்சு கீழே வரும் குளுக்கோஸ்க்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம்னா பனானா இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு கார்போஹைட்ரேட்டில் இன்னொரு டைப் சொன்னால லேக்டோஸ் இந்த லேக்டோக்ஸ் கீழே என்னெல்லாம் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா டைரி ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே லேக்டோஸ் நிறைஞ்சதுங்க அதாவது மில்க்கு தழிவு என்னெல்லாம் வருதோ க்ரீம் சீஸு யோகட்டு ஐஸ்கிரீம் பட்டர் இது எல்லாத்துலேயுமே என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா லேக்டோஸ் இருக்கும் அப்புறம் ஃப்ரக்டோஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா எல்லா இனிப்பான நம்ம கேண்டி சொல்லலாம் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே சொல்லலாம் ஆப்பிள் செரி கிரேப் கோவா இந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே ஃப்ரக்டோஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் ஃபேட்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மீட்டில் கிடைக்கலாம் கிரெயின்ஸில் கிடைக்கும் டைரி ப்ராடக்டில் கிடைக்கும் ஹோல் கிரெயின் இந்த மாதிரி எல்லா இதுலேயுமே என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ரோட்டீன்ஸும் நம்ம ஃபே அதே மாதிரி மைக்ரோ எலமெண்ட்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய விட்டமின்ஸ் ரிச் ஃபுட் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா விட்டமின்ஸில் நிறைய டைப் இருக்குது தேர்ட்டீன் விட்டமின்ஸ் நம்ம பாடிக்கு நீடடாக இருக்குது ஏபிசி டிஇ கே இந்த மாதிரி வாட்டர் சாலபிள் ஃபேட் சாலபிள் விட்டமின் ரெண்டு டைப்பாக பிடிப்பாங்க ஸோ அதை பற்றி நம்ம தனியாக ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஏதோ ஒரு ஃபுட்டை எடுத்துக்கிறோம் கார்போஹைட்ரேட்டாக இருக்கலாம் ப்ரோட்டீனாக இருக்கலாம் ஃபேட்டாக இருக்கலாம் இனி ஒரு மைக்ரோ ஆர் மைக்ரோ நியூட்ரிஷன் ஏதோ நம்ம ஒன்று சாப்பிட்றோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சாப்பிடும்போது நல்லா சூவ் பண்ணி நம்ம செலவோட சேர்த்து சாப்பிடுவோம் அப்படி சாப்பிட்டு பாதி கிரைண்டான அந்த ஃபுட் வந்து ஈஸோ ஃபேக்கஸ் வழியாக நம்ம ஸ்டொமக்கு போகும் ஸ்டொமக்கில் உள்ள ஆசிட்ஸ் அண்ட் என்சைம்ஸ் எல்லாம் மிச்சம் உள்ள ஃபுட்டை நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி நாட் நாட் கிரைண்டிங்னு சொல்ல மாட்டாங்க நல்லா செரிமானம் பண்ணண
லிவர் வந்து ஒரு ஜூஸ் செக்ரீட் பண்ணும் அதை வந்து பயல் ஜூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செக்ரீட் பண்ணி கேல் பிளாடஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி பேங்க்ரியாஸும் பேங்க்ரியாட்டிக் ஜூஸை செக்ரீட் பண்ணும் ரெண்டு ஜூஸுமே ஒரு பைப் வழியாக ஸ்மால் இண்டஸ்டைன்க்கு வரும் ஸ்மால் இண்டஸ்டைனில் மற்ற எல்லா ப்ராசஸ்ஸுமே நடக்கும் அதாவது ஃபுல் பிரேக் டவுன் ஆஃப் ஃபுட் எல்லாமே நடக்கிறது ஸ்மால் இண்டஸ்டைனில் ஸோ இப்படி டைஜஷன் ஃபுல்லாகவே ஸ்மால் இண்டஸ்டைன்லேயே கம்ப்ளீட் ஆகிடும் ஸோ ஃபுல் டைஜஷன் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் ஸ்மால் இண்டஸ்டைனில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் போர்ஷன் அல்லது பார்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது வந்து வில்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வில்லஸ் மெனி வில்லஸ் வந்து ஸ்மால் இண்டஸ்டைனில் இருக்கும் இது வந்து ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன் அப்படின்னு இதுக்கு சொல்லுவாங்க அதாவது ஃபிங்கர் மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து பிளட் வெசல்ஸ் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம ஹோல் பாடிக்கும் நியூட்ரிஷனை சப்ளை பண்ணுறது அதாவது எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு வர்றது பிளட்டால் மட்டும்தான் முடியும் ஸோ ஹெட்லேருந்து டோ வரைக்கும் எல்லா இடத்துலையும் சர்க்குலேஷன் அண்ட் நியூட்ரிஷன் ஆக்சிஜன் எல்லாம் சப்ளை பண்ணக்கூடியது பிளட் தான் ஸோ பிளட் செல்ஸ் வழியாக நியூட்ரிஷன் வந்து என்ட்ரு ஆக ஆரம்பிச்சிடும் செல்லுலா ரெஸ்பிரேஷன் செல்லுலா ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை நான் இப்போ ஆல்ரெடி சொன்னால அது எல்லாமே தான் வரும் அதாவது கார்போஹைட்ரேட் ப்ரோட்டீன் ஃபேட்ஸ் இது எல்லாமே எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகுது அதுதான் செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது செல்லுக்குள்ளே நடக்கிறதுனால அதோட டிஃப்ரெண்ட் பாத்வே மூலமாக அது நடக்கும் அது என்னங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு எல்லாமே நம்ம பாடி ஃபஸ்ட்டு குளுக்கோஸாக தான் கன்வெர்ட் பண்ணும் இதில் மூ ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ் ஆகும் என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து கிளைகோலிசிஸ் செகண்ட் இன்டர்மீடியட் ஸ்டேஜ் தேர்டு சிட்ரிக் ஆசிட் சைக்கிள் ஃபோர்த்து எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் இந்த நாலு மூலியமாக தான் கடைசி அடினோசன் ட்ரைபாஸ்பேட் அதாவது ஏடிபி நமக்கு கிடைக்கும் கிளைகோலிசிஸ் பாத்வேக்கு ஆக்சிஜன் தேவை இல்லை அது வந்து அனரோபிக் பாத்வே மற்ற மூணு பாத்வேக்குமே ஆக்சிஜன் தேவை ஸோ அது வந்து ஆரோபிக் பாத்வே அப்படின்னா சொல்லுவாங்க கிளைகோலிசிஸ் பாத்வே வந்து எங்கே நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா சைட்டோசோலில் நடக்கும் செல்லில் ஸோ சைட்டோசோல் சைட்டோப்ளாசம் ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட் நம்ம ரெண்டும் ஒன்று நினச்சிக்கக்கூடாது சிமிலாரிட்டிஸ் தான் அதாவது சைட்டோப்ளாசம் அப்படின்னா பிளாஸ்மா மெம்ரீனுக்கு அடுத்த லேயரை சைட்டோப்ளாசம்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கும் இன்சைடில் உள்ள லேயர் தான் சைட்டோசோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அங்கே வந்து நிறைய ஃப்ளூயிட் கண்டென்ட் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் என்சைம் அண்ட் குளுக்கோஸ் லெவல் அங்கே அதிகமாக நடக்கிறது இருக்கிறதுனால அதை வந்து கிளைகோலிசிஸ் பாத்வேக்கு ஈஸியாக இருக்கும் 